வழக்கம் ஒரு தனிநபரின் பைத்தியக்காரத்தனமும் ஒரு அரசியல் கட்சியின் அகங்காரமும் இந்த நாட்டை எந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டது என்று நீங்கள் பாருங்கள் இந்தியா வர்சஸ் பாரத் என்று இந்த டிபேட்டை நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்களோ அந்த டிபேட்டிற்கான விளைவு இன்னைக்கு நீங்கள் இந்தியா என்கிற பேரை விட்டுவிட்டீர்கள்னா நாளைக்கே பாகிஸ்தான் அந்த பேரை தன் நாட்டு பேராக மாற்ற துடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது இன்னைக்கு நேற்று பேசப்பட்ட விஷயம் அல்ல இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்த நாளிலிருந்தே இந்தியா எங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்று பாகிஸ்தான் எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த வாதத்தை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ரெட் கார்பெட் போட்டு கொடுத்து விட்டார் ஜின்னா ஜின்னாவுடைய கனவை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி சரிபார்க்க பார்க்கிறார் ஜின்னாவுடைய கனவை ஆர் எஸ் எஸ் பரிதாக எடுத்துக் கொடுக்க பார்க்கிறது எந்த விதமான அழைப்பும் இல்லாமல் எப்படி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் பாகிஸ்தானிற்கு பிரியாணி உண்ண சென்றாரோ அதே போன்றுதான் இன்னைக்கு எந்த விதமான அழைப்பும் கொடுக்காமல் எந்த விதமான கோரிக்கையும் எடுத்து வைக்காமல் அழகாக இந்தியா என்கிற பேரை பாகிஸ்தான் மடியில் எடுத்து வைக்கக்கூடிய வேலையை பிஜேபி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி பார்த்திருக்கிறார்கள் தன்னுடைய அகங்காரத்தை எந்த அளவில் இந்த நாட்டை விற்கக்கூடிய வேலை கூட நாங்கள் பார்க்க தயங்க மாட்டோம் என்று இருந்த விஷயத்தை எடுத்து வைத்தார்களோ அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியா என்கிற பெயர் எப்படி இந்தியாவிற்கு வந்தது என்று நீங்கள் முதலில் பார்த்து விடுங்கள் அல் ஹிந்த் போர்ஷியன்ஸ் இந்தியாவிற்கு பிஸ்னஸ் செய்ய வரும்போது இந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதாவது சிந்து நதி சிந்து நதிக்கு அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் வேறு மொழி வேறு அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வேறு என்று இந்தியாவை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை ஹிந்து என்று அழைத்தார்கள் ஹிந்து மகா சாகர் ஆங்கிலத்தில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனும் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் வரலாற்றில் இருக்கிறது அப்போது அந்த இண்டஸ் வேலியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள் இண்டியன்ஸ் ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்து வைத்த வார்த்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரியும் போது இந்த இண்டஸ் ரிவர் சிந்து நதி மிகப்பெரிய அளவில் பாகிஸ்தான் பக்கம் சென்று விட்டது பாகிஸ்தானில் இந்த நதி இன்னைக்கு மூடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எடுத்து வைத்த வாதம் இந்தியா என்கிற இந்த பெயர் எங்களுக்கு தான் சொந்தம் இந்தியா உங்களுக்கு சொந்தம் கிடையாது அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பல்வேறு இடங்களில் இந்தியா என்கிற பெயரை இந்திய அரசியல்வாதிகள் எழுத தொடங்கினார்கள் பல்வேறு வாதங்கள் நடந்தது பல்வேறு பிரதிவாதங்கள் நடந்தது இந்தியா அல்ல பாரத் ரெண்டுலேயுமே எந்த விதமான பிடி வரவில்லை முடிவுக்கு வர முடியாமல் அப்போதான் இந்த நாட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்த நாட்டு கான்ஸ்டியூஷனில் இந்தியா என்கிற பாரத் பல்வேறு மாநிலங்கள் இணைந்து ஒரு நாட்டை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம் இந்தியாவும் சரி பாரத்தும் சரி ரெண்டுமே எங்களுடைய பெயர் என்று எழுதிவிட்டார்கள் ஆர்டிகல் ஒன்னை போய் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எழுதி இருக்கும் த சவுத் ஏஷியன் இண்டெக்ஸ் இதற்கான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மீடியா ஹவுசஸ்கள் இதை பற்றி பேச தொடங்கிவிட்டார்கள் ஜின்னாவுடைய கனவை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி உண்மையாக்க போறார் பாகிஸ்தானியர்களுடைய எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கான கனவு இந்தியா என்கிற பெயர் எங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்று எந்த விஷயத்தை அவர்கள் பேசி வந்தார்களோ அது இன்னைக்கு உண்மையாக போகிறது இந்தியா தன்னுடைய பெயரை மட்டும் விட்டுவிடட்டும் நாங்க எடுத்துக்கொள்கிறோம் பாகிஸ்தான் மேல் கிளேம் ஆன் இண்டியா இஃப் இண்டியா டி ரெக்னைசிஸ் த ஒஃபிஷியலி அட் யூஎன் லெவல் லோக்கல் மீடியா யூஎன் லெவல் வரை இந்தியா என்கிற பெயரை மாற்றி பாரத் 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 தான் உண்மை இந்தியா எங்களுக்கு தேவை அல்ல இந்தியா அடிமைத்தனத்திற்கான ஒரு அடையாளம் என்று இந்த விஷயத்தை எடுத்து வைக்கிறார்களோ அது அடிமைத்தனத்திற்கான அடையாளம் கிடையாது இந்தியாவை ஆயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அல் ஹிந்து என்று கூறக்கூடிய ஹிந்து என்று கூறக்கூடிய இந்தியா என்கிற கூறக்கூடிய அந்த அடையாளத்தை தொடக்கி வைத்தது வரலாற்றில் இருக்கிறது ஆங்கிலேயர் வந்ததற்கு பெண் ஹிந்து மகாசாகர் சிந்து நதியை இந்தியா என்று இண்டஸ் ரிவர் என்று அழைத்தார்கள் அந்த இண்டஸ் ரிவருக்கு அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் இந்தியன்ஸ் என்று கூறினார்கள் 
ஆனால் இது அடிமைத்தனத்திற்கான அடையாளம் என்று இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த பிஜேபி ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை செய்து வருகிறது ஒட்டுமொத்த அரசியல்வாதிகள் ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை எடுத்து வைத்து வருகிறார்கள் கங்கனா ரணாவத்திலிருந்து தொடங்கி வீரேந்திர சிங் கிரிக்கெட்டர் அவர் வரை இந்த வார்த்தை எழுத தொடங்கிவிட்டார்கள் அமிதாப் பச்சன் பாரத் மாதா கீஜே மணிப்பூரை பற்றி பேச சொல்லுங்கள் வாயை துறக்க மாட்டார்கள் மணிப்பூரில் அந்த பெண்கள் நிர்வாணமாக நடந்து சென்றார்களே கங்கனா ரணாவத் உறங்கி கொண்டிருந்தார் வீரேன் சிவாக் உறங்கி கொண்டிருந்தார் இந்த நாட்டு பெண் வீராங்கனைகள் ரோட்டில் இறங்கி போராடி கொண்டிருந்த போது எங்களுடைய மார்புகத்தை இந்த மிருகம் தொட்டிருக்கிறான் என்று அந்த நபரை சிறையில் அடைங்கள் என்று கூறும் போது கங்கனா ரனாத் போன்ற நபர்கள் வீரேன் சிவாத் போன்ற நபர்கள் அமைதியாக இருந்தார்கள் அமிதாப் பச்சன் போன்ற நபர்கள் அமைதியாக இருந்தார்கள் ஆனால் இந்தியா வர்சஸ் பாரத் ஜி டுவெண்டி சமிட் வரப்போகிறது இந்த தருணத்தில் இவர்கள் இந்த வார்த்தை கொண்டு வந்ததற்கான காரணம் மக்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்ப வேண்டும் இருபது நாடுகளுடைய பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர்கள் இந்தியாவில் வரும்போது பாரத் என்கிற அடையாளத்தை எடுத்துக்காட்டினோம் என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சாரம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் தான் இந்தியாவுடைய வரலாற்றை காப்பாற்ற போகிறோம் இந்த நாட்டு வரலாற்றை திருப்பி எழுத போகிறோம் இந்த நாட்டு சுதந்திரத்தில் எந்த விதமான பங்கு நீங்கள் விதைத்தீர்கள் இந்த நாட்டின் கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த விதமான பங்கை நீங்கள் விதித்தீர்கள் என்று எங்களுக்கு புரியவில்லை இந்த நாட்டு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்ட போது வெறும் ஒரு நான்கு நபர்கள் ரூமில் உட்கார்ந்து எழுதவில்லை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதத்தை சார்ந்த நபர்கள் அனைத்து சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் அனைவருமே கூப்பிட்டு பல்வேறு டிஸ்கஷன்களை நடத்தி பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அதற்கு பெண் அனைவருமே கையெழுத்தை போட்டு இந்தியா என்கிற பெயரை பாரத் என்கிற பெயரை நமக்கு கொடுத்தார்கள் இந்த நாட்டிற்கான ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் புஸ்தகத்தை கொடுத்தார்கள் ஆனால் சுலபமாக இந்தியா ஒரு அடிமைத்தனத்திற்கான அடையாளம் அதனால் இதை நாங்கள் நீக்கி விடுவோம் நீங்கள் நீக்கி மட்டும் பாருங்கள் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் பாகிஸ்தான் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நாங்கள் அடுத்த நிமிடமே எங்களுடைய பெயரை எங்களுடைய பாகிஸ்தான் என்கிற பெயரை நோக்கி நீக்கிவிட்டு இந்தியா என்று மாற்றி விடுவோம் பாகிஸ்தான் மீடியா இதை இரண்டு நாட்களாக பேசி வருகிறது நேஷனலிஸ்ட் இன் பாகிஸ்தான் ஹாவ் லாங் ஆர்கியூட் தட் பாகிஸ்தான் ஹேஸ் த ரைட் ஆன் த நேம் as refers to indus region in pakistan anga irukkudiye scholars anga irukkudiye palveru katchi char nationalist katchi charad navargal pala varadangalaga india engira prayerai claim seidhu varigirargal indus river idu enga naatil irukkudiye oru nadi indus nadiyil irukkudiye மக்கள் இங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் இந்த பெயர் சொந்தம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அப்போ எப்படி இந்தியாவால் இந்த பெயரை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து ஒஃபிஷியலாக இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த பெயர் போராடி கிடைத்தது ஆனால் அந்த பெயரை எங்களுக்கு தேவையில்லை காரணம் இந்தியா என்கிற அலையன்ஸ் தன்னுடைய பெயரை மாற்றிக்கொண்டார்கள் அலையன்ஸ் தன்னுடைய பெயரை இந்தியா என்று மாற்றிவிட்டது அதனால் இந்தியா என்கிற பெயரை கூட நாங்கள் நாவில் கொண்டு வர மாட்டோம் நீங்கள் இதற்கு மேல் இந்தியாவிற்கு ஓட்டை போடக்கூடாது நீங்கள் பாரத்துக்கு தான் ஓட்டை போடணும் பெயர் மாற்றுவது ஒரு விதமான அரசியல் பைத்தியக்காரத்தனத்தை இந்த நாடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்தின் பெயரை மாற்றிவிடுங்கள் இந்த இடத்தின் பெயரை மாற்றிவிடுங்கள் இந்த ஸ்டேட்டின் பெயரை மாற்றிவிடுங்கள் இந்த தலைநகரத்தின் பெயரை மாற்றிவிடுங்கள் பெயர் மாற்றுவது ஒரு அரசியல் வெறித்தனம் எந்த அளவில் இந்த நாட்டை வித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்தியா என்கிற அலையன்ஸிற்கான ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன இந்தியன் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இன்க்ளூசிவ் அலையன்ஸ் இதை பார்த்து தான் ஒட்டுமொத்த பிஜேபி ஒட்டுமொத்த ஆர்எஸ்எஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அமித்ஷா அவர்கள் பயந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் சரி நீங்கள் இந்தியாவில் தானே எதிர்க்கிறீர்கள் நாளைக்கே நாங்கள் இந்தியா என்கிற அலையன்ஸோடைய பெயரை மாற்றி பாரத் என்று எழுதிவிடுகிறோம் அப்போ என்ன செய்வீர்கள் என்று சசி துரூர் அவர்கள் ஒரு ட்வீட்டை போட்டிருக்கிறார் வி குட் ஆஃப்கோர்ஸ் கால் ஆர் செல்ஃப் த அலையன்ஸ் ஆஃப் பெட்டர்மெண்ட் ஹார்மனி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஃபார் டுமாரோ தட் இஸ் பாரத் இப்படியும் நாங்கள் எழுதலாம் பாரத்திற்கான ஒரு புதிய விளக்கத்தை கொடுத்து விட்டார் பெட்டர்மெண்ட் ஹார்மனி ரெஸ்பான்சிபிள் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஃபார் டுமாரோ தட் இஸ் பாரத் 
வரக்கூடிய நாளை ஹார்மினியுடன் அன்புடன் நட்புடன் வளரும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் டெவலப்மெண்ட்டை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் இதற்கான அர்த்தத்தை இப்படியும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் இந்தியா என்று கூறியிருக்கிறோம் அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துவிட்டது அதை நாங்கள் பாரத் என்று கூறியிருந்தால் பாரத் ஜோடோ யாத்ராவில் பாரத்தை சேர்த்து கொண்டோம் இந்தியா என்கிற அலையன்ஸில் இந்தியாவை சேர்த்து கொண்டோம் இந்தியாவும் ஒன்றுதான் பாரதம் ஒன்றுதான் அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்போ பேங்க் ஆஃப் இண்டியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இண்டியா எல்ஐசி ஆஃப் இண்டியா இது போன்ற எத்தனையோ திட்டங்கள் மேக் இன் இண்டியா இதை அரசாங்கம் கொண்டு வந்ததுதான் அன்னைக்கு எதுவுமே இவர்களுக்கு தெரியவில்லை எந்த விதமான அடிமைத்தனமும் இவர்களுக்கு தென்படவில்லை ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியா என்கிற அலையன்ஸ் அனைத்து எதிர்கட்சிகளுமே பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி எதிர்க்கிறார்களாம் பிஜேபி எதிர்க்கிறார்களாம் பிஜேபி பார்த்து கேள்விகளை கேட்கிறார்களாம் அவர்கள் ஒன்றிணைந்து விட்டார்களாம் அவர்களை முடக்க முடியவில்லை இந்த அலையன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்போ எந்த அளவில் இந்தியா என்கிற பெயரை வெறுத்து வருகிறார் ஒரு நபர் என்று பாருங்கள் பாகிஸ்தான் அதை கவ்வ தயாராக நிற்கிறது நீங்கள் யூஎனில் போய் எழுதி கொடுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய இந்தியா என்கிற பெயரை அனைத்து இடத்திலுமே நீக்கி பாருங்கள் அடுத்த நிமிடம் நாங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து எங்களுடைய பார்லிமெண்ட்டில் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து எங்களுக்கு சொந்தமான இந்த ஸ்ரீவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் உண்மையான இந்தியன்ஸ் என்று நாங்கள் அறிவித்து விடுவோம் பெயரை மாற்றிக்கொள்வோம் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரு நபருடைய வெறித்தனம் ஒரு நபருடைய அகங்காரம் இந்த நாட்டை எந்த அளவில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டது என்று நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அழித்திடுங்கள்